வணக்கம் நண்பர்களே கற்பது ஐஏஎஸ் வாயிலாக தங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது நிலக்கரி கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட்ல இருந்து நிலக்கரி சம்பந்தமான கேள்விகள் நிறையவே கேட்டிருக்காங்க சோ அதனால நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலியம் இந்த மாதிரி எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் பத்தி கொஸ்டின்ஸ் ஒண்ணு கண்டிப்பா இருக்கும் ஏன்னா மாற்று எரிசக்தி இந்த மாதிரியான கேம்பெயின் வந்து நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால சோ இந்த வீடியோ பண்ணா கண்டிப்பா ஒரு மார்க் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில நாங்க பண்ணிருக்கோம் சரி நிலக்கரி பத்தி பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கற்பது ஐஏஎஸ் சேனல இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அதே போல பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை மறக்காம கிளிக் பண்ணிருங்க உங்களுக்கான வீடியோஸ் உடனுக்குடன் வந்து சேரும் அப்டேட்ல இருப்பீங்க நிலக்கரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலுல வந்து மொத மொத இத நிலக்கரி தோண்டி எடுக்கப்பட்டுச்சு எங்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க மேற்கு வங்காளத்துடைய ராணிகஞ்ச் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து முதல் முறையா எடுத்திருக்காங்க நிலக்கரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல கிடைக்கிற நிலக்கரியில மூணு இரண்டு பாகம் அமெரிக்காவிலும் சீனாவில தான் இருக்கு இதுக்கு அடுத்தபடியா இந்தியா மூன்றாவது இடத்துல இருக்கு சோ இந்த நிலக்கரி துறை சம்பந்தமா வந்து நிறைய கேள்விகள் கேள்விட்டு தான் இருக்காங்க இந்தியாவில நிலக்கரி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரி கேள்வியும் வரும் அதே சமயம் நிலக்கரியுடைய வகைகள் நிலக்கரி வகைகள் பொறுத்து நிலக்கரி ஒவ்வொரு வகை இருக்கு இதுல ரொம்ப ரொம்ப வீரியம் ஜாஸ்தியா இருக்கிற வகை எது இந்த மாதிரி கேள்வியும் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க சரி நம்ம இப்ப நிலக்கரி வகை பாக்கலாம் நிலக்கரி மொத்தம் நான்கு வகையா இருக்கு சோ அதுல மிக முக்கியமானது எது அப்படின்னா கடின நிலக்கரின்னு சொல்லுவாங்க ஆந்திரசைட் ஆந்திரசைட் நிலக்கரி ஓகே சோ ஆந்திரசைட் கோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் கோல் அப்படின்னு இருக்கு எண்பத்தி ஏழு சதவீதத்துல இருந்து தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீத வரைக்கும் இந்த நிலக்கரியில ஜாஸ்தியா வந்து வெப்பம் கொடுக்கும் ஆற்றல் இருக்கு சோ இந்த நிலக்கரியில கார்பனுடைய சதவீதம் எவ்வளவு அப்படின்னா எண்பத்தி ஏழுல இருந்து தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் சில புக்ல சில ஆத்தர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா எண்பது சதவீதத்துல இருந்து தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் வரைக்கும் அப்படின்னு டாக்டர் குல்லர் புக்ல வந்து போட்டிருப்பாங்க சோ மிக முக்கியமானது யூபிஎஸ்சி தேர்வுல இந்த மாதிரி கேள்விகள் வரக்கூடும் சோ அதே சமயம் வந்து இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது எதுனா பிட்டமன் பிட்டமனஸ் நிலக்கரி பிட்டமனஸ் நிலக்கரி பாத்தீங்கன்னா கம்பேர் டு ஆந்திரசைட் கம்பேர் பண்ணும் போது இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு இதுல கார்பன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி ஆறு சதவீதத்துல இருந்து எண்பத்தி ஆறு சதவீதம் வரைக்கும் சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நிலக்கரி இந்த பிட்டமனஸ் இந்த பிட்டமனஸ் பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா கருப்பு கலரா இருக்கும் குட் பிட்டமனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குட் பிட்டமனஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் டல் அண்ட் பிரைட் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ டல்லாவும் இருக்கும் அதே சமயம் கொஞ்சம் பளிச்சு பளபளப்பாவும் தெரியும் சோ இந்த பிட்டமனஸ் ஆன இந்த கோல் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இந்தியாவில கிடைக்குதுன்னா ஜார்க்கண்ட் ஒரிசா மேற்கு வங்காளம் சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேசம் இந்த மாநிலத்துல எல்லாம் இந்த பிட்டமனஸ் கிடைக்குது அடுத்தது மிக முக்கியமானது இந்தியாவில அதிகமா கிடைக்கக்கூடிய நிலக்கரி வகையில இதுவும் ஒண்ணு லிக் நைட் லிக் நைட் அது அழுப்பு நிலக்கரி பழுப்பு அப்படின்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு கேள்வி என்னன்னு கேப்பாங்கன்னா பிரவுன் கோல் பிரவுன் கலரா இருக்கும் பிரவுன் லிக் நைட் கோல் லோ கிரேட் கோல்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கம்மியா தாங்க இருக்கும் இதுல இருக்கிற நிலக்கரி சதவீதம் வந்து அதாவது கரியின் கார்பன் சதவீதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்துல இருந்து முப்பத்தி ஐந்துன்னு ஒரு சில ஆத்தர் கொடுத்திருக்காங்க ஒரு சில ஆத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாற்பதுல இருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வரைக்கும் இதுல நிலக்கரி இருக்கும் கரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ கார்பன் பெர்சன்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டு பிப்டி பெர்சன்டேஜ் ஆர் டுவெண்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் இத வந்து பாத்தீங்கன்னா கலர் சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா டார்க் பிரவுனாவும் இல்லன்னா வந்து பிளாக் பிரவுனாவும் இருக்கும் சோ இந்த நிலக்கரி எல்லாம் வந்து இந்தியாவில் எங்க கிடைக்குதுன்னா அதிகமா நெய்வேலியில நம்ம கடலூர் பக்கத்துல இருக்கிற தமிழ்நாட்டுல கடலூர் பக்கத்துல இருக்கிற நெய்வேலியில தான் அதிகமா கிடைக்குது தொண்ணூறு சதவீதமான லிக்னைட் வகையான நிலக்கரி வந்து இந்தியாவில நம்ம தமிழ்நாட்டுல தான் கிடைக்குது லிக்னைட் நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் அங்கிருந்துதான் நமக்கு கிடைச்சுக்கிட்டு இருக்கு சோ அதே சமயம் அஸ்ஸாமோட லக்ஷ்மிபூர்ங்கிற இடத்துலயும் ஜம்மு காஷ்மீரோடைய கேர்வாங்கிற பகுதியிலையும் கிடைச்சுக்கிட்டு இருக்கு ராஜஸ்தான்ல பல்னாங்கிற பகுதியில இருந்தும் இந்த லிக்னைட் கிடைச்சுக்கிட்டு தாங்க இருக்கு சில குஜராத் இடத்துலயும் குஜராத் மாநிலத்திலையும் சில பகுதியில கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க சோ அதே சமயம் நான்காவது இங்க குடுக்கல நான்காவது பாத்தீங்கன்னா பீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஇஏடி பீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது நிலக்கரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபியூயல் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா டெபாசிட் சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபாசல் டெபாசிஷன் படிவங்கள் வந்து படிஞ்சு படிஞ்சு அதாவது எதெல்லாம் வந்து படிவம் சொல்றாங்கன்னா வந்து ஒரு உயிரினங்கள் அல்லது இந்த செடி மரம் கொடி இது எல்லாமே வந்து ஏதாவது ஒரு இயற்கை சீற்றத்தினால மண்ணுக்குள்ள புதஞ்சி சுமார் நூறு வருடங்கள் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த நிலக்கரி எல்லாம் கிடைக்குது இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஏர்லி ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இந்த பீட் வகையான நிலக்கரி தான் இந்த நிலக்கரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா மாய்ஸ்ட் அதிகமா இருக்கும் வாலட்டல் மேட்டரும் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் கார்பன் கம்மியா இருக்கும் சோ அதனால இத கடைசி ரகம்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபதுல இருந்து முப்பது சதவீதமான கார்பன் இருக்கும் இத வந்து வாலட்டைல் சொல்றாங்க லாட் ஆஃப் மாய்ஸ்ட் இருக்கும் சொல்றாங்க வாலட்டைல் மேட்டர் கம்மியா இருக்கும் சபிசியா இருக்கும் லாட் ஆஃப் மாய்ஸ்ட் இருக்கும் நிலக்கரியின் பகுதி பொருள்களும் பயன்களும் இது மேட்ச் போலிங் மாதிரி கேட்டு கொஸ்டினா வரலாம் சோ அதனால ரொம்ப கவனமா இருங்க நிலக்கரி வாயு நிலக்கரி வாயு பாத்தீங்கன்னா சமையல் எரிவாயுவாக பயன்படுது அமோனியா திரவம் அதாவது லிக்விட் அமோனியம் இது வந்து உரங்கள் தயாரிக்க பெர்டிலைசர் மேனுபேக்சர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க துகள் கார்பன் அதாவது ரொம்ப மைன்யூட்டா இருக்கிற ஆஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கார்பன் ஆஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மின் கலங்களில் பயன்படும் மின் வாய் அதாவது பாய்லர்ல வந்து இது யூஸ் பண்ணுவாங்க கல்கரி கல்கரி பாத்தீங்கன்னா எரிபொருள்களாகவும் புயலாகவும் எஃகு தயாரித்தல வந்து குறைப்பானாக யூஸ் ஆகுது சோ கரித்தார் கரித்தார் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா கரித்தார வந்து லூப்ரிகண்டா யூஸ் பண்றாங்க நெகிழி அதே சமயம் வண்ணப்பூச்சு பெயிண்ட்ல வந்து யூஸ் பண்றாங்க சோ வெடிபொருளாகவும் தயாரிக்க பயன்படுது இந்த கரித்தார் நாத்துலின் உருளை அதாவது இந்த பாச்சா பள்ளி அதுக்கப்புறம் கரப்பாம்பூச்சிக்கெல்லாம் போடுறாங்க நாப்பலி இந்த டாய்லெட்ல எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வாசனைக்காக நாப்பலின் போடுவாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரித்தார்ல இருந்து தான் வருது சோ மிக முக்கியமானது இந்த கரித்தார வச்சு இதோடைய பயன்களை வந்து மேட்ச் மாதிரி கேட்கலாம் இல்லைன்னா வந்து கூற்றுகளாக கேட்க கூடும் ஒரு நாள்ல நம்ம செலவு செய்யற நிலக்கரி உருவாகிறதுக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆகும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நிலக்கரி வந்து ஏற்கனவே பாசல்ஸ் அதாவது படிவங்களா பழிஞ்சு அந்த நிலக்கரியை உருவாகிறதுக்கு சுமார் நூறு வருடங்களாவது தேவைப்படும் சோ ஒரு மரமா இருந்தா இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மனிதராகவோ புதை உண்ட சில நகரமா இருந்தாலும் சரி அங்க இருந்து வர்றதுதான் நிலக்கரி நிலக்கரியுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ் தான் வந்து பெட்ரோலியம் நிலக்கரி நிலக்கரியாகவே இருந்து நம்ம தோண்டி எடுக்கவே இல்லைன்னா அது பின்னாளில் அது பெட்ரோலியமாக மாறும் குருடாயிலாக மாறும் ஓகே சோ நம்ம மனிதர்கள் தான் மனிதர்கள் இலை தலை செடி கொடிகள் தான் பெட்ரோலா நமக்கு கிடைக்குது சோ பெட்ரோலியம் படிக்கிறதுக்கான ஸ்டடிஸ் எதுன்னு கேட்பாங்க பெட்ராலஜி அப்படின்னு நினைச்சிடவே கூடாது பெட்ராலஜி அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் ரா பாறைகள் பத்தி படிக்கிறது பேர் தான் பெட்ராலஜி பெட்ரோ அப்படின்னா பாறை லஜி அப்படின்னா ஸ்டடிஸ் ஜியாகிரபி கிளாஸ்ல நீங்க ஏற்கனவே பாத்திருப்பீங்க எட்டிமாலஜியில பிரிக்கணும் சோ பெட்ராலஜினா பெட்ரோல பத்தி படிக்கும் படிப்பு கிடையாது ஸ்டடி ஆஃப் ரா பாறைகளை பத்தி படிக்கிறது தான் பெட்ராலஜி இந்த மேப்ல நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது இந்தியாவில் நிலக்கரி கிடைக்கும் இடங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீர்ல நிகாஹோம் அப்படிங்கிற இடத்துல கிடைக்குது ராஜஸ்தான்ல பலானாவில கிடைக்குது குஜராத்ல உமர்சார் அப்படிங்கிற பகுதியில லிக்னைட் கிடைக்குது அதே சமயம் பாத்தீங்கன்னா நெய்வேலியில அதிகமா தொண்ணூறு சதவீத லிக்னைட் நெய்வேலியில தான் கிடைக்குது சோ இங்க பாத்து இங்க பாத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க கோல் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் ஷேட் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த பகுதி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோன்மான கோல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரொம்ப பழமையான கோல் கோல் அதாவது நிலக்கரியில ரெண்டு வகை இருக்கு கோன்வான கோல் டெரிட்டரி கோல்னு சொல்லுவாங்க நிக்லைட் மாதிரியானதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டெரிட்டரி கோல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சுமார் பதினைந்துல இருந்து அறுபது மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி தோன்றியவை அதே சமயம் கோண்டுவானா பகுதியில இருந்து கிடைக்கிற கோல் அதாவது இந்த ஜார்க்கண்ட் ஒரிசா சத்தீஸ்கர் அஸ்ஸாம் இந்த மாதிரி மாநிலங்கள்ல கிடைக்கிறது எல்லாமே வந்து கோண்டுவானா வகையான கோல் இதெல்லாம் தோன்றியது பாத்தீங்கன்னா சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் வருடங்களுக்கு பழமையானதுன்னு சொல்றாங்க சோ இது எல்லாம் வீரிய தன்மை அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க பிட்டமினஸ் இந்த மாதிரியான கோள்கள் எல்லாம் வந்து கோண்டுவானா கோல்னு சொல்லுவாங்க பிட்டமினஸ் வகையான கோள்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோண்டுவானா பகுதியில அதிகமா கிடைக்கக்கூடிய கோள்கள் இந்த கோள்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 
குக்கிங் அஸ் வெல் அஸ் நாக் குக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சமையலுக்காகவும் பயன்படும் அதே நேரத்துல பெரிய பெரிய கலன்களில் பயன்படும் ரொம்ப ஏன்னா வீரியம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதே சமயம் ஆந்திராசைட் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப ரொம்ப உயர்தரமான இந்த நிலக்கரி வந்து கோண்டுவானா பகுதியில கிடைக்கிறது இல்லை கோண்டுவானா பகுதியில் கிடைக்காதது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆந்திராசைட் சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோண்டுவானா கோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் வந்து மாய்ஸ்டர் கண்டன் ஃப்ரீயா இருக்கும் ரொம்ப ஹை குவாலிட்டியா இருக்கும் சல்பரும் பாஸ்பரஸும் சிறிய அளவில் இருக்கும் ஸ்மால் வேரியபிள் குவான்டிட்டிஸ்ல வந்து இந்த கோண்டுவானா கோல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சல்பர் அண்ட் பாஸ்பரஸ் இருக்கும் இந்த தகவல் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த மேப் பாத்துருப்பீங்க மேப் வந்து ஒரு மேப்பா உங்க வீட்டுல பண்ணி ஒட்டி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த தகவல் எல்லாம் வந்து ஒரு புத்தகத்துல இருந்தோ இல்ல இரண்டு புத்தகத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்டவில் இல்ல சோ கலெக்ஷன் ஆஃப் புக் மெட்டீரியல்ஸ் இருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி நண்பர்களே கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் அல்ல நம் தமிழ் மொழி நன்றி வணக்கம் வெற்றி மலரட்டும் உங்கள் வாழ்க்கை சிறக்கட்டும்